pedalando, pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là Manca poco il traguardo, manco l'ultimo sforzo, poi domani che sa che sa E intanto gira e va, intanto gira, gira, gira e chi ci fermerà Sessantatresima edizione della Coppa Dino Diddi, classica del ciclismo nazionale della categoria allievi con partenza d'arrivo ad Agliana in provincia di Pistoia, una manifestazione giunta come vi ho detto alla 63esima edizione che vede al via davvero tutti i migliori atleti della categoria allievi, vediamo la sfilata proprio delle maglie eh, tricolori prima della partenza, sono ben eh, 5 gli atleti che vestono le maglie tricolori nelle, vari, nelle varie specialità, non è presente il campione italiano su strada ma sono presenti i campioni italiani eh, della pista, del ciclocross e quindi davvero una grande eh, partecipazione presente anche la nazionale eh, slovena ed una squadra di club sempre proveniente dalla Slovenia dove fa parte anche il campione nazionale della Slovenia lo vediamo adesso, la sua formazione è la Radenska e eh, si tratta di Mattei Mohoric questa è la rappresentativa eh, della Lombardia che lo scorso anno giunse seconda con eh, Nicolas Marini mentre a vincere fu eh, Federico Zurlo che quest'oggi prenderà il via con il dorsale di gara numero 1 per lui maglia della Postumia lo scorso anno arrivò in trionfo in volata con la maglia invece della rappresentativa della sua regione del Veneto siamo al chilometro zero per i, gli atleti che stanno per prendere il via sono 84 i chilometri in programma adesso ad abbassare la bandierina il sindaco di Agliana Eleanna Ciampolini che dà il via in questo momento agli atleti in partenza quindi si lascia agli anni adesso un circuito iniziale attraverso le località di Montale poi quindi attraversamento della periferia di Pistoia ritorno ad Agliana un primo passaggio da Agliana, dopodiché gli atleti andranno ad affrontare il classico tracciato attraverso le località eh, di eh, Quarrata a Santonovo, quindi eh, Casal Guidi, l'ascesa verso il San Baronto dal versante pistoiese, eh, quindi picchiata verso Lamporecchio, gli strappi di Borgano, risalita dal versante eh, della collina di San Baronto di Vinci e poi discesa eh, fino a Casal Guidi, quindi si ripercorre al contrario il tracciato fino ad arrivare a, um, ad Agliana lasciamo sfilare gli atleti che adesso stanno transitando uh, sotto lo striscione di arrivo davvero ottima la partecipazione in questa 63esima edizione della Coppa Dino Diddi e l'occasione per il vincitore uscente Federico Zurlo uh, che uh, avrà l'opportunità uh, di uh, giocarsi il successo sarebbe in caso di vittoria il primo a, a riscrivere il proprio nome per due volte nell'albo d'oro di questa prestigiosa manifestazione giunta alla 63esima edizione abbiamo visto anche eh, transitare Umberto Orzini il leader della challenge Piero Frosini per la quale è valida questa eh, manifestazione la challenge è una eh, un insieme di eh, gare che va a raggruppare tutte le più importanti manifestazioni per la categoria allievi eh, nella provincia di Pistoia. Siamo passati al ventiduesimo chilometro di gara, il gruppo per il momento ha viaggiato compatto, adesso c'è un attacco, si tratta del dorsale numero 38, Luca Zullo del gruppo sportivo Pozzarello, ma il suo vantaggio è minimo, un centinaio di metri nei confronti del Plotone che in questo momento eh, sta viaggiando a forte velocità, vediamo gli atleti del gruppo sportivo Stabia, della nazionale slovena, poi anche Umberto Rezzini con la maglia di leader della Challenge nelle primissime posizioni, quindi andatura da subito eh, sostenuta e quindi andremo poi a vedere se l'azione di Luca Zullo potrà continuare, ma come ci sembra da queste immagini gli atleti, in questo caso vediamo un ragazzo della Hyper Finish, stanno cercando di chiudere e proprio eh, tanto molto avverrà il ricongiungimento in quanto l'azione di Luca Zullo come vediamo in questo momento si rialza e gruppo che torna compatto quando sono stati percorsi in questo momento siamo all'inizio proprio della salita di San Baronto quindi percorsi 30 km di gara andatura che è calata notevolmente non ci sono stati attacchi eh, nel frattempo il gruppo viaggia compatto occupa l'intera sede stradale vediamo che per il momento nessuno cerca l'allungo, una calda giornata di sole sta forse eh, scoraggiando i più temerari, mancano ancora tanti chilometri all'arrivo, ben oltre 50 km alla conclusione con due ascese della collina di San Baronto, la prima quella che sta per iniziare dal versante pistoiese e l'altra quella che eh, vedremo in seguito dal versante di Vinci, siamo proprio in salita, 
siamo a circa metà della salita che può essere dagli atleti a San Baronto c'è un attacco eh, di un ragazzo in casacca della rappresentativa del Veneto si tratta di Filippo Sec che sta cercando di allungare in questo momento eh, qualche metro di vantaggio per lui nei confronti del plotone che viaggia compatto alle sue spalle ma viene ripreso e staccato in questo momento da Umberto Orsini che quindi quando siamo ormai in vista del tratto finale verso eh, la salita di San Baronto prova tutto solo l'allungo e il corridore empolese, lui che veste la maglia dell'Unione Ciclistica Empolese Birindelli, la casacca è quella di leader della challenge Piero Frosini prova ad allungare e ottima l'azione di Umberto Orsini uno degli atleti toscani sicuramente di riferimento quest'anno viene però raggiunto in questo momento eh, proprio da Filippo Sec che era stato il promotore dell'azione adesso altri atleti sembrano in grado di riportarsi sulla testa della corsa andremo a vedere eh, la situazione alle loro spalle vediamo ancora adesso a fare l'andatura il corridore eh, Veneto dorsale di gara numero 111 Filippo Sec sta cercando di tenere alta l'andatura della coppia al comando che però come vediamo viene raggiunta adesso da altri corridori abbiamo visto Alessandro Andreozzi poi abbiamo anche il campione eh, nazionale sloveno Mattei Mohoric alle sue spalle con il dorsale numero 203 il laziale Francesco Mandadori poi abbiamo con il 124 Alessandro Ferrari della Lombardia il 7 è ovviamente, lo vediamo adesso alle spalle del corridore Lombardo, Umberto Orsini e poi anche l'altro corridore della nazionale slovena, Martin Otonorizar e il corridore toscano, Manuel Ciucci. Lasciamo sfilare adesso eh, gli atleti, c'è stata una, un po' di selezione, arriva adesso Ciucci, poi ancora Giannelli in questo momento, ma come vediamo cambia ancora la situazione perché adesso sono in tre che si sono avvantaggiati. Si tratta del corridore in casacca di campione nazionale sloveno, dorsale di gara numero 90, Mattei Mohori, c'ha le sue spalle il laziale, dorsale di gara numero 203, Francesco Mandadori in terza eh, posizione. Abbiamo invece visto il corridore Lombardo, Alessandro Ferrari, tre corridori con un leggero margine di vantaggio sugli altri atleti che prima facevano parte del gruppetto di testa, ma mentre continuiamo a salire verso San Baronto cambia ancora la situazione. Sono rimasti in due al comando perché Alessandro Ferrari ha perso contatto e quindi sotto il forcing di Mattei Moric, del corridore che milita nella squadra di club radesca ma veste la maglia di campione nazionale sloveno, alle sue spalle il laziale Francesco Mandadori che sta cercando eh, di tenere stretto questo tratto finale di San Baronto, siamo proprio davanti adesso al passaggio sul tratto proprio adiacente al Cippo che ricorda tutti i grandi ciclisti eh, toscani ed è anche un omaggio a San Baronto che è stato inaugurato pochi giorni fa è ancora a fare l'andatura davvero ottima l'azione di Mattei Maoric della eh, Radesca il campione nazionale sloveno alle sue spalle davvero un applauso va fatto al corridore laziale Francesco Mandadori eh, che sta tenendo denti stretti l'azione del corridore sloveno che sta salendo su San Baronto veramente con un ritmo forse nato hanno guadagnato eh, notevolmente due atleti al comando vediamo adesso sono un centinaio di metri di vantaggio, chiede collaborazione Mohoric, il campione nazionale sloveno, risponde in questo momento mandatori eh, del Vigili del Fuoco dando il cambio e quindi dimostrando un'ottima brillantezza quando siamo ormai in vista del passaggio proprio dalla località eh, sulla collina qui a San Baronto e quindi tra non molto inizia la discesa la picchiata verso Lamporecchio e poi ancora si sì, tornerà verso Borgano vince poi il passaggio da San Baronto abbiamo visto Ciucci poi Giannelli eh, Orsini è passato anche il vincitore della scorsa stagione eh, Zurlo ancora altri atleti c'è stata una notevole eh, selezione in questo eh, tratto in salita da Casa Guidi verso San Baronto e con le immagini siamo tornati in pianura se pianura si può definire in quanto adesso eh, superata la località di Lamporecchio gli atleti dovranno affrontare gli strappi eh, dei, eh, chiamati gli strappi di Borgano e eh, si è formato un folto d'appello al comando andiamo a vedere di chi si trattano gli atleti che compongono la testa della corsa quando sono stati percorsi 46 km di gara abbiamo il vincitore della passata stagione Federico Zurlo Alessandro Ferrari con il dorsale numero 124 il 129 Giulio Ciccone il 20 Marco Tomi il 7 Umberto Orsini intanto sta entrando in questo momento Michael Giannelli poi abbiamo Mattei Moric che è stato eh, grande protagonista nell'ascesa verso San Baronto Manuel Ciucci con il dorsale 67, Federico Sartor con il 110, Francesco Mandadori con il 203, Olivero Toria con il 160, con il dorsale numero 84, Martin Otonizar. Questo è il plotone che insegue con un ritardo di 50 secondi quando siamo proprio nel tratto vicino alla località di Borgano. Gli atleti si stanno quindi riportando 
eh, verso Vinci dove affronteranno dal versante eh, della città di Leonardo la salita verso la località di San Baronto e siamo proprio all'inizio eh, di questa salita, il gruppo al comando continua a viaggiare con un vantaggio di 50 secondi sul gruppo Ammiraglia a fare l'andatura adesso il vincitore della Rubè di Casa Guidi Olivero Toria, dietro di lui il il corridore che lo scorso anno si aggiudicò la Coppa Dino Diddi, eh, Federico Zurlo, per lui eh, grande stagione quest'anno con 13 successi, adesso a fare l'andatura il massese Michael Giannelli, poi vediamo anche eh, i corridori che sono protagonisti di questa azione, c'è anche Marco Tomi, poi passa in questo momento Umberto Zini, Manuel Ciucci, Ancora poi a chiudere il gruppo Martin Otonizar, corridore della nazionale slovena. Questa è la testa della corsa, il gruppo insegue adesso con un ritardo di 55 secondi, ha perso qualcosa il plotone davanti. Si può dire che ci sono tutti i migliori, tutti i protagonisti più attesi in questa 63esima edizione della Coppa Dino Diddi. Vediamo dietro c'è anche una sorta di controllo, nessuno per il momento sembra avere la forza di tentare l'aggancio sulla testa della corsa anche perché davanti stanno procedendo di comune accordo c'è tutto l'interesse per portare a termine questa azione e allora a questo punto crediamo che la fuga davanti possa essere davvero la fuga decisiva perché eh, gli atleti sono sicuramente di spicco quelli che compongono il drappello al comando c'è il campione eh, nazionale sloveno che ha promosso l'azione che proprio mentre si sale ancora verso San Baronto dal versante di Vinci tenta ancora un allungo questa volta in compagnia di eh, Federico Sartor della nazionale della rappresentativa del Veneto quindi ancora una coppia a guidare l'azione è ancora presente il campione nazionale sloveno lo possiamo dire il veramente grande protagonista in salita sicuramente il migliore in queste due ascese eh, su San Baronto prima dal versante pistoiese adesso dal versante di Vinci alle loro spalle vediamo attivissimo Umberto Orsini che sta cercando di ricucire lo strappo non è facile perché adesso questi atleti che sono eh, coloro che facevano parte della fuga dove erano protagonisti anche eh, Moric e eh, Sartor accusano un ritardo di 20 secondi e come vediamo non c'è grande collaborazione adesso a fare l'andatura con il dorsale numero eh, 124 Alessandro Ferra 129 scusate eh, Giulio Ciccone poi Michael Giannelli Federico Zurlo dà il cambio al corridore Massese poi ancora passa in questo momento Martin Otonizar ma siamo ancora in testa perché prosegue l'azione dei due uomini al comando, Mattei Mohoric e Federico Sartor, campione nazionale slovacco, sloveno il primo, corridore che milita nel gruppo sportivo radesca, mentre eh, questo ragazzo che vediamo veste la maglia della rappresentativa del Veneto, Federico Sartor, siamo ormai in vista del passaggio dal Gran Premio della Montagna di San Baronto e il vantaggio di questi atleti è adesso segnalato nell'ordine dei 40 secondi quindi ha preso davvero corpo l'azione adesso c'è la volata per il Gran Premio della Montagna ed è il numero 110 che prende la volata in testa Federico Sartor va ad aggiudicarsi il GPM ma possiamo dire che il grande protagonista in salita è stato sicuramente Mattei Moric attivissimo sia nel primo che nel secondo passaggio da San Baronto è stato lui a portare via l'azione decisiva adesso arrivano gli inseguitori segnalati con 40 secondi di ritardo eccoli qua gli ex compagni di fuga dei due uomini al comando pilotati da Federico Zurlo e poi il plotone eccolo qui che transita adesso con due minuti di ritardo quindi gruppo che a questo punto crediamo eh, davvero fuori dai giochi vediamo anche la maglia del campione toscano Marchini ma ormai davvero eh, fuori dai giochi il plotone che è chiuso in questo momento da un atleta della rappresentativa del Veneto siamo tornati in pianura i due atleti al comando continuano nella loro azione Mattei Moric e Federico Sartor ma hanno perso nei confronti dei più immediati inseguitori adesso hanno un vantaggio di soli 10 secondi quindi si rimescano le carte quando ormai siamo vicino a Quarrata siamo ormai all'ingresso di questa località e lasciamo sfilare i due atleti al comando arriva adesso il gruppo dei controattaccanti con Federico Zurlo, Umberto Orsini, Oliviero Toria, Francesco Mandadori Manuel Ciucci, Alessandro Ferrari, Giulio Ciccone, Martin Otonizza e Marco Tomi vediamo ancora attivissimo Umberto Orsini come attivissimo anche eh, Federico Zurlo abbiamo visto anche Oliviero Toria nelle primissime posizioni del gruppo il vincitore della Rubè di Casalquidi adesso transita eh, Zurlo poi è la volta del 129 
e Giulio Ciccone Ancora eh, gli atleti che fanno parte dei più immediati inseguitori Che però sono segnalati adesso a soli 10 eh, secondi dalla testa della corsa Quindi eh, potrebbe riformarsi il rappello al comando Quando ormai siamo proprio all'ingresso di quadrata E a questo punto li vedono perché sono eh, davvero vicini adesso E proprio in questo momento avviene il ricongiungimento tra i due atleti al comando che avevano animato la parte centrale della corsa con l'attacco sulla salita che da Vinci portava a San Baronto e i sette atleti più immediati inseguitori si forma quindi un drappello di uo nove uomini al comando e quindi a questo punto eh, quando siamo ormai a circa 15 km dalla conclusione non ci resta che seguire l'epilogo di questa manifestazione sono ancora tutti insieme quando ormai siamo all'ingresso in Agliana quindi eh, tratto finale di questa manifestazione la 63esima edizione della Coppa Padino Diddi, andiamo a ricordare gli atleti che compongono la testa della corsa, Mattei Moric, campione nazionale sloveno, lo vediamo in questo momento con il dorsale numero 90, alle sue spalle Oliviero Toria, poi con il 110 Federico Sartor, con il numero 1 il vincitore della passata edizione Federico Zurlo che quindi ha la grande possibilità di riscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa Dino Diddi, poi abbiamo Umberto Orsini, Francesco Mandadori, Manuel Ciucci, Alessandro Ferrari, Giulio Ciccone e Marco Martin Otonizar, ma siamo nella finale e c'è un attacco proprio di Oliviero Toria, colpo da Finisser per il Corridor de Ligure che va a vincere la 63esima edizione della Coppa Dino Diddi davanti a Federico Zurlo, Marco Tomi, Otonizar, poi Mohoric, poi arriva Mandadori in sezza posi settima posizione Ciucci, in ottava Ciccone, nono è Umberto Zini e decimo Sartor, quindi eh, successo per Oliviero Toria, gli porta bene la provincia di Pistoia dopo che aveva vinto anche la Rubè di Casalguidi e quindi ormai un abitué di queste zone, secondo il vincitore della passata edizione Federico Zurlo e terzo Marco Tomi primo dei corridori toscani al traguardo nella 63esima edizione della Coppa Dino Diddi che si archivia quindi adesso con la vestizione della maglia per Oliviero Toria gli applausi per questo bellissimo successo a questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che ha realizzato per noi Giuseppe Tomei Allora la Toscana ti porta bene, hai vinto la Rubè a Casalguini, oggi secondo successo, secondo grande successo. Sì, è stato un successo che dall'inizio della stagione che lo volevo vincere. Oggi sono molto, veramente tanto felice di averlo vinto perché è una grande bella vittoria. E basta. Raccontaci in finale. Sul finale è partito Orsini. Io ho cercato, sono cercato di andare sotto, poi appena lui ha mollato io sono ripartito, non sono riuscito più a venirmi a prendere e subito ho visto loro che si davano i cambi per venirmi a prendere, mi sono anche un po' demoralizzato, poi ho creduto in me, ho detto dai ce la dobbiamo fare e ho visto che loro si sono aperti e sono riuscito ad arrivare all'arrivo vincente. La tradizione che vuole che non ci, nessuno vinca due volte la Coppa Ridi si è ripetuta purtroppo anche oggi. Eh, comunque dai, ci sono andato vicino, sono molto soddisfatto perché la gamba veramente c'è. In salita sono andato fortissimo, eh, uno, spingevo molto ma molto bene. Troia è stato il più forte oggi, ma dai, ci, ci rincontreremo domenica nella Coppa d'Oro di cui voglio vincere. Un terzo posto che si lascia un po' di tristezza, ti abbiamo visto non felicissimo sul palco. Eh, ci tenevo a questa corsa, eh. mi piaceva, ci pensavo fin dall'inizio anno e è arrivato il terzo posto. L'anno scorso l'ho buttata via, quest'anno quest non c'è stato niente da fare. Franco Vettori ancora una grande edizione della Coppa Diddi, eh, credo che al termine della corsa debba essere veramente soddisfatto. Sì, guarda, sono soddisfatto perché ho visto tanto pubblico in questa maniera. Con la corsa maggiore, come ti dissi ieri sera, non è successo nulla di grave, che è importante questo è qui. È una certa stanchezza in questa maniera. Io ho da dire delle cose, gente come voi ha fatto un grosso servizio al ciclismo, come ho detto in un'altra televisione, la federazione penso che ora non faccia un grosso servizio al ciclismo. Da... Il ciclismo è una cosa povera e chi ha voglia di fare gli lascia lavorare invece di andare addosso quest'anno si smette come società una società di un gruppo di amici che si è fatto tanto per il ciclismo ci hanno talmente massacrato e ci tocca chiudere quasi come dei bambini per parentesi devo dire devo ringraziare tutti gli sponsor che sono stati tanti per non dimenticarvi nessuno l'amministrazione comunale sia italiana 
anche la provincia di Pistoia, tutti i cantonieri, gli ingegneri, diciamo gli sponsor, la, 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 le staffette, la polizia stradale. Quindi per una corsa di questa maniera guarda, ci vuole un numero di persone che non tutti immaginano. Appuntamento comunque l'anno prossimo a 64 anni. Sicuramente, io vorrei essere un po' più dietro le più perché ho trovato delle persone valide che mi possano un po' anche sostituire questo ritorno io dei lavoratori come Mangoni Giangani, Gigliotto Antonio, Giampaolo che si chiama Sterzo, ecco sono delle persone eh, che possano prendere una parte della parte mia. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto.